Buenas. Uy. Dando un momentito que tengo que modificar una cosita en el en el Twitch. Hoy tenemos el capítulo 34. 34. Vamos a ver. Juego de error, charlas, español. Se oye bien. Juego de error. Perfecto. Me falta eh, cambiar una cosita. Aquí. Gestor del stream. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Perdón. Editar información. GTA. Muy bien. Y etiqueta. La etiqueta de pequeña gran comunidad. ¿Vale? Que esta semana la tenemos por Twitch que nos que nos pone cositas, ¿vale? Que no, en teoría, en teoría, en teoría facilita que la gente nos vea. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Y con esto pues ganamos algún suscriptor. Vale, a ver si esto... Pip, si quiere ponérseme bien. Sí, parece que sí. Vale, muy bien, lo tenemos. Lo tenemos. Eh, titiri. Esta. Es la tercera casa que compré. La que tengo a medio decorar. La que me cambié después de dejar la del barrio de los gitanos. Y ahora acabo de vaciarla. Acabo de vaciarla. Seguramente se la voy a prestar a un conocido. Pero es que me he comprado otra casa. Eh, sí, sí, sí. Me he comprado otra casa. Tengo que hacer una cosita más. Solo una cosita más. Ahí está. Ahí está. Vale. <ríe> ¿Qué tal? Oye. Jo. Mira, tengo casa nueva. Luego, Misha igual comunismo. No. Aún la tengo que decorar. Este fin de semana me pondré a decorarla. Me va a dar mucho trabajo. Me va a dar mucho trabajo decorar la casa. Ay. José me tengo a Misha porque la quiero. Ya. A ver. Ya lo sé, ya lo sé. Que son muchos meses, Leñe. Son muchos meses conociéndonos ya, ¿eh? Y Misha nunca le ha hecho nada malo a Hope. Ay, estoy leyendo el chat y me salgo de la carretera. No puede ser. Venga. A ver, llegamos a casa. Dejo las cosas que llevo el maletero a reventar. Y me pondré una horita de mis ahora por la tarde. El otro día me compré el coche. Ahí tengo que ir a mostrárselo a Misha. Y yo tengo que llevar la moto para que me la tunees. Que ya está a tope, ¿vale? Pero que me la cambies de colores. Al menos. Para que no sea siempre blanca. Mira, por aquí, por los canales. Y 
Y tengo garaje y todo, mira. Puedo guardar el coche. Estoy muy contento. Guardar vehículo. No lo voy a guardar. Neón rosita. Hostia. Mira, una semana lo consiento, ¿vale? Pero luego te la volvería a llevar a... Oh, por favor, cámbiamela. Así. Venga, vamos, vamos a llevar las cosas de aquí. A meter las cosas en la... Ay. En el almacén. Y tengo, se me ha olvidado pasar por la farmacia. Tengo que ir a la farmacia a comprarme unas pastillitas. A ver. Mira, oye. ¿Quieres tickets de los taxis? Tengo 36. <risa> tengo 36 tickets de los taxis todavía. No, pero es que yo tenía guardados como 5 o 6, ¿vale? Por recuerdo. Y encontrándome gente que había trabajado de taxi, de taxista. Oye, que tengo aquí unos tickets. Y yo... Y me los daban. Ahí yo al me... Hostia, que me dejan la puerta abierta. ¿Qué paquete? Suerte que no tengo nada. Y la gente me iba dando tickets. Vamos un día a cobrárselos a Dylan. A ver, vamos a guardar cosas. Comida. 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 Las langostas. Los bombones. Los bocadillos. Vamos a poner dos, fi dos, file dos filas de comida. Las gominolas. ¿Te imaginas que estoy aquí cambiando de sitio las cosas y me caigo inconsciente por no comer? ¡Qué paqueteada, ¿no? ¡Qué paqueteada! Muxi, hostia también. Muxi, otro que no veo desde hace un montón. A saber si sigue vivo. No lo sé, no lo sé, porque no lo sé. ¿Eh? He puesto el armario ahí, en ese empotrado. Dos habitaciones. Bueno, en la casita está bien, oye. No creo que venga nadie a robarme ahora, pero... Estaba con otro PJ, pero no lo veo hace un rato. Claro, no, es que hay gente que ha ido cambiando y claro. Claro, hay gente que ahora... La ves y dices tú, eh, me suena tu voz, pero ¿tú quién eres? ¿Vale? ¡Ay, un chorizo! Hola, Fer. Hola, Fer. Mira mi casita nueva. La tengo que pintar, la tengo que decorar, la tengo que hacer de todo. Vamos a coger cosas, venga. Ay, todo esto lleno, es que... Voy cargado hasta arriba, ¿eh? Había una forma más rápida, ¿no? De pasarlo todo. Con el control, sí. El abrigo. Una pulsera. Ay. Vamos a robarle a mi por comunista. Soy malo conmigo. Ay. ¿Pero por qué robarle a un comunista a pedirle cosas? Y compartirá. Es que, es que, qué poca visión. Qué poca visión. Hoy después del reinicio entro. Ah, pues muy bien, oye, muy bien. Yo supongo que después del reinicio también estaré por aquí un ratito hasta las 10, hasta que me vaya a cenar. Y después de cenar, seguramente, seguramente, me tocará entrar un ratito a Nueva York. Porque aparte de currar aquí, tengo que trabajar. Tengo dos trabajos en el GTA. Me piden muchas horas. Me tienen esclavizado. 
vamos a ver un poquito más aquí abajo vale aquí vamos a poner la caña de pescar el cebo el abrigo de pieles esto es una porquería el abrigo de pieles no sirve para nada la pulsera de zafiros al menos yo no sé escuché escuché un rumor que decía que había un sitio donde se podían vender estas cosas pero claro no tengo ni idea de dónde no tengo ni idea de dónde Tengo, sí, bueno, tengo mi trabajo normal de cada día. Cuando llego aquí, pintar figuritas, jugar un ratito al GTA, que dice, voy a disfrutar un rato. Y, y no, me toca trabajar. <ríe> Pobrecito de mí. Señorita, aquí no corra. Ay, si lo... Que me lo he dejado abierto, estamos gilipollas. No, está mal. El vehículo está bloqueado. ¿Cómo que el vehículo está bloqueado? Estamos tontos. Cierro. Abro. Cierro. Abro. F. Coño, eh, ¿qué ha pasado? No jodas, eh, eh, ¿qué ha pasado? No me jodas, hoy mierda, hoy mierda. Hostias. Eh, pero el problema que tengo yo es que el coche lo tengo guardado aquí. No en ningún garaje. Lo tengo aquí en el mío. Me tengo que esperar a que desaparezca para poderlo volver a sacar. Eh, que no podré sacar las cosas de dentro si me desaparece. Eh... Hago un reporte. Hago un, repart Hago un reporte. Hago un reporte. Cuando desaparece llega el último garaje que lo guardaste antes de una casa. Sí. Pero creo... Creo que no se salva el estado en el que está ahora. Que se salva el estado en el que estaba la última vez que lo guardaste. ¿Vale? Por eso después de llevarlos a un taller y tunearlos hay que guardarlos en garaje. Con lo que... 
eh, si me desaparece y pierdo las cosas que hay en el maletero es un problemón ¿vale? y dentro tengo hostia, es que, es que tengo la tablet de las carreras, ¿sabes? Y, y, y no puedo perder eso no puedo perder eso ¿Vale? Eh, que, que por suerte estoy en directo y tengo pruebas de que de lo que hay dentro del coche, ¿vale? Que ahí no hay problema, que si ahí tengo que presentarlo, lo presento. Pero, hostias. Eh, estoy ahora en estos momentos con el culito apretado, como decimos aquí, ¿vale? Tengo miedito. Tengo miedito. Y son ya y 57 y tendría que estar corriendo hacia el mirror para poder trabajar una hora y no voy a llegar. Y, y no, no, no me va a dar para trabajar una hora, voy a trabajar menos y luego la hora de, de 9 a 10. Es una putada, oye, es una putada. Y hostia, qué mal rollo. Que pasen estas cosas, eh. Que solo estaba aquí en casa. Que no me he ido a tomar por saco y na nadie. Ni siquiera aún se ha llevado un golpe ni nada al pobre coche. Menudo problema, oye. Menudo problema tengo. Es que, claro, tampoco sé si el reporte o, 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 o hacer un bug. No lo sé. No lo sé. Me voy a esperar a ver si me contestan. Cinco minutitos o así. Y si no, pues... A Joyagua. Y este señor aquí pasando corriendo. Muy bien. No tienen... Mejor sitio que correr que por aquí por los canales. Pero mira, ¿ves? Tengo puerta y todo delante de casa. Y sé que si me tiro me ahogo. ¿Vale? Oye, la casa está bien, es un adosado. Podría tener vecinos por aquí. Oye, ¿y por detrás? ¿Puedo subir a la terracita esa? ¿O es una tercera casa? No, no se puede subir ahí. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues menudo problema, menudo problema, book, coche. Claro, es que... Joder, no, aquí no hay un fix car y, y no estoy dentro del coche, no puedo hacer un fix car, ¿no? Fix status, fix phone. Ahí el... No hay un fix car, ¿vale? Aquí, aquí ah, 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 ah. no hay nada para entrar por aquí, no hay otra casa, no, no, no. No, 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 hay dos casas solo y no se puede subir arriba. Pues... Pues menudo problema tengo, oye. Me, me, ha, me, ha, me, ha, me ha puteado, eh. Ya te digo, me ha puteado. No, 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 es que no, no puedo hacer nada. Es que no hay nada que pueda hacer, claro. Bueno.
Cierro. No entra y sal de casa. Hostia, pues es una idea, ¿eh? Es una idea. ¡Ay! ¡Ay! Mira, tengo cocina, tengo nevera. ¡Qué bien! Lo que no tengo es baño. Lo que no tengo es baño. Cierro, abro, salgo, a ver. Cierro, por probar. Es una idea, oye, a ver. Abrimos. ¡Magia! ¡Magia! Ba ba ¡Magia! ¡Oh, Dios mío! <ríe> ¿A quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría, Keta? ¡Hostia! ¡Hostia! <risas> hostia, hostia. Ahora espera que antes de que pase nada raro, lo tengo ya vacío. Muy bien, aquí, en el... aquí no tengo nada. Vale, pues guardado. <risas> Épico, ya te digo. Oh. Mira que he pasado, lo he pasado mal, ¿eh? Vale que solo tenía cuatro cosas dentro, pero... ¡Hostias! ¡Hostias, qué mal rollo! Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí arriba vamos a poner el cebo de tortuga, la tablet, la bolsa de deporte, la pelota y las pelotas de... Snowboard, la, las bolas de nieve. ¡Pelota de nieve! Arriba tendría que poner también la caña y el cebo, vale. Entonces, esto vamos a hacer así. Esto vamos a hacer así. Así tengo los dos cebos juntos. Y la caña. Ten y tengo otra caña de pescar en... En la casa de Sandy. Oye, que si no me lo llegas a decir, ni lo pruebo, ¿eh? Ya te digo. Ni lo pruebo. Cerramos. Pero es que ni, se, ni pasárseme por la cabeza. Tengo que traer aquí la moto. Tengo que traer aquí la moto. Ahora a currar que está aquí detrás, ¿vale? Me tengo que dar la vuelta, me hace dar la vuelta. Y si vamos por aquí. Ganamos tiempo, ¿vale? Mira, ves, es que al ladito, al ladito de casa. Al ladito de casa tengo el trabajo. Hay que ver. Puedo ir a pie y todo. En monopatín. Me voy, a, me voy a venir en monopatín. Pues nada. A estar un ratito aquí ahora en el mirro. Sin hacer nada. El otro día empujé a un par de estos y se liaron a hostias. Pobrecitos. Entramos de servicio, voy a la web a marcarlo. El primer día de la semana, que ayer no trabajé. Que no se puede trabajar todos los días, leñe. 
que es un juego. No me obligues a estar todos los días aquí. Son las 8.07. Ay, que me choco con la silla. Ay, no mire ahora que me voy a cambiar. Ya me he cambiado, ojalá. Se me ha bloqueado el... El stream en el móvil, qué raro. A ver... Espera, que se me ha quedado aquí un poquito loco, vale. Vale, vale, vale. Sigue habiendo un montón de NPCs por aquí. Han cambiado, ¿vale? Han cambiado los NPCs. ¿Qué es lo que Ya se irán, ya se irán. Primero, una hamburguesa. Que hay hambre. No nos muramos. Un anuncio. Vamos a poner un anuncio por aquí. De la langosta. F6. Enviar anuncio. Anuncio enviado. Ahora no hay mucha gente conectada. Cuando he entrado habían como creo que 30 personas. Cool. Vale. Con lo que es poco probable que hoy tengamos visitas por aquí. Vamos a verte porque tengo el de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Well, okay, then. El ser... Hay 37. Hay 37 personas ahora. Hay 37 personas conectadas ahora. Y bueno. Pues nada, aquí estaremos. ¡Ay, señorita de bikini! No se me ponga ahí detrás. Ahí. Me voy a apartar un poco, no se vea. Eh, la señorita del culo. Y bueno, pues aquí estaremos un ratito, ¿no? Esperando que nos venga alguien. Pondría pondría música, pero no quiero que me peten por el copy. Vamos a ver si, si espera. Ya que tengo el coche aquí al lado. Me voy a buscar una listita por aquí. A ver... ¿Qué tengo yo en directitos por aquí? Esto no sé si tiene copy, la verdad. Vamos a ver. Eh, bueno, sí, claro, hay música de videojuegos. de música de videojuegos por aquí lo pondremos la pondremos hombre busquisito qué tal qué tal hace días que no nos vemos por aquí eh hace días que no nos vemos en el juego a ver si
dejo así al 20%. Ahora está sonando una especie de versión de del Legend of Zelda. Pero así dejo un poquito de musiquita de fondo mientras estamos aquí charlando, ¿no? Entré como una hora después del reinicio. Entras como una hora después del reinicio. Sobre las 10 de la noche aquí, vale. Y claro, es a la hora a la que me voy yo a cenar. Vale. Yo me estaré hasta las 10. O sea, me estoy ahora hasta el reinicio, que es dentro de tres cuartos de hora. Y luego me estoy una horita más. A las 10 de la noche me voy a comer. 10 de la noche aquí en España. Terrible, sí. <ríe> no sabes la que me ha pasado ahora. Y... Y después de cenar, pues, pues seguramente en vez de entrar aquí otro ratito... Hoy tengo que entrar en New York, New York, ¿sabes? Que tengo que trabajar allí también y me lo tengo que repartir. Trabajo aquí, trabajo allí, no me da la vida y... Y claro, aquí me piden siete horas, también tengo otras siete en el otro lado y... Y oye que... Que hacemos lo que podemos. Y allí, allí hay visos, como decimos aquí. Ahí, bueno, ahí se plantea, se plantea el poder hacer un poquito de, de cosas malignas, ¿vale? Que no puedo hacer aquí con Misha. En New York puede que haga cosas malignas. Ya veremos. Y ahora que tú, tú trabajas en el tequila con Martín... ¿No? Tiene que pasar por ahí otra vez. Me, el último día que me pasé no estabas. Me voy pasando de vez en cuando, ¿eh? Me voy pasando de vez en cuando. Pero no se puede pasar siempre, claro. No me da la vida. Y no me da la vida, oye. Vale, 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 perfecto. Sí, Martín ahora se... Estaba por aquí también. Martín no, Fer, ¿vale? Estaba aquí haciendo cositas. Y ahora se ha tenido que ir. Pero bueno, oye. Voy a cerrar esto. Uh -huh. Mañana, mañana es posible que me conecte... No, mañana jueves, el jueves, el jueves estaré de noche por aquí, el jueves estaré de noche por aquí sí, seguro y el viernes el viernes también así que a ver si, si coincidimos ¿No? y ahora ah, ah, ah. Pues eso. Siguen aquí, pero se quieren ir pesados. Pero bueno, pues sí, oye, charlemos un poquito, ¿no? Si queréis, si queréis decir alguna cosilla, adelante. Yo estoy aquí para escucharos mientras aparece alguien aquí para rodear, oye. Que hay días que toca ir a buscar a la gente y hay días que toca esperar a que vengan. ¿Mm? Y hoy toca esperar. 
Eh, mientras espero, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para acabar de dar unos retoques a una mini que tengo a medio pintar. Ya que estoy aquí en la mesa. Es un poco no. Solo tengo que acabar de pintarle la piel a un Naruto. A la cara. Ahorita te distraes porque tu mejor amigo ha entrado al server, entonces terminas de trabajar y voy ayud ayudándolo. Hombre, eso está bien. Vale, eso está, eso está bastante chulo. No, porque yo, yo aquí... Este es mi primer server de rol. Vale. Yo antes de esto no roleaba en, en el GTA. Y claro, yo entré aquí solo. Mis amigos de la vida real, pues a ninguno le atrae esto. ¿Vale? Yo pensaba que habría un par que a lo mejor sí, que no sé qué. Y uno me dijo, no, no, que prefiero el Minecraft. Y yo, pues vaya. Sí, sí, sí. Un, en un servidor de estos creativos del Minecraft se hizo el castillo de Kioto. Pues muy bien, te has curado el castillo de Kioto. Pero... Igual que a mí no me atrae eso, pues a él no le atrae esto. Y yo, claro, yo he ido aquí, aquí, conociendo gente. ¿Vale? Conociendo gente y teniendo pues amigos con los que hacer cosas. Pero... Gente de la vida real ahora para... Aquí no. ¿Vale? Aquí tengo mis amiguitos. Tengo, tengo mi gente con la que hacer cosas, con la que estoy muy contento, oye. Y mira que encima os pasáis por mi stream. Pues oye, y yo agradecido. A ti te conozco poco, pero mira, a ver. Está Keta, está Fer. Que se pasan por aquí de vez en cuando también. Antes estaba Keta aquí charlando. Y oye, pues se agradece, se agradece. Y hostia. <risa> pues... Pues está bien, está bien. Oye, que no he revisado el móvil, ¿y sí? Y a ver, y con la gente esta que he ido conociendo aquí, contigo también, oye. Si en algún momento en otro server se quiere hacer alguna cosa en grupo, pues yo que me apunto, ¿eh? Hostia, míralo, se fue a la parte de arriba del casino. Oh, qué guapo. Este también es tu primer server de rol. Mira, ves, yo te cuento. Yo me viciaba esto desde principios del año pasado cuando abrieron lo de London Eye. ¿Vale? Abrieron lo de London Eye y me puse a ver gente jugar. Y me moló. Intenté entrar en London y no pude. Así que me puse a buscar otros servers. Y primero pues entré en algunos que no tenían whitelist. Que duré. En algunos un día. Porque entras, te creas el personaje. Hola, buenas tardes. Das dos pasos. Te atropellan, te atracan, te roban todo lo que tienes. Y tú, ah, muy bien. No sé ni hablar. Y estamos así. Mal vamos. Te empezaste a, inter a interesar desde Spain RP. ¿Ves? Yo lo de Spain RP no lo conocía. No tenía ni idea. Lo de Marbella tampoco lo conocía. No tenía ni idea. Yo sabía que estos habían jugado... Que los famosetes habían jugado al GTA en un tiempo, pero yo no sabía nada. El primer server donde intentaste entrar fue Infames, que es el del Perchita, claro. Pero bueno, ellos son de mucha historia de personaje y a mí no se me da. Me centro en el Rolling Game. Sí, a ver, yo te diría que también. Que me centro en el Rolling Game, ¿vale? Pero ahora está... Buscamos inversores para poder abrir restaurante con proyección de futuro. 
¡Hostia! ¡Hostia! Nuevo negocio. ¿Será un restaurante coreano? ¡Koi! ¿No? ¡Koi! Bueno, necesito un taxi. ¿Alguien disponible? ¿Quién se viene a pescar? Adri Cortés. El Lolo. Este es el Lolo, ¿no? ¿O que llama? No lo sé. Míralo. Eh. Este, es un, este es un máquina. Este... Este es un máquina. No, pues... Luego me puse... Después de esto de los... De los sin... Sin whitelist... ¿Cómo es el tema para abrir un negocio nuevo? ¿Hay requisitos? Sí que hay requisitos. A ver... Eh, en el Discord... Hay que hacer una postulación de negocio. Ahí tienes que abrir un ticket, creo. Y hay veces que cierra algún negocio de aquí, lo dejan disponible y hay que hay que hacer un proyecto de negocio. Hay que, hay que, que rellenar un formulario y hacer varias cositas para que te lo den. Lolo me apuñaló en el tequila. ¿Qué me dice? Eh, el de la camisa, el de la chaqueta lila con el tigre, este cada vez que viene aquí me río un montón con él. ¿Vale? Como, como, como cuando viene por la noche, voy vestido de blanco, dice que soy el ibuprofeno. Es un cachondeo, es un cachondeo. Vale, pues lo que decía. Después de estar en varios servers en los que no pude hacer nada, que fueron una semana o así más o menos, encontré uno sin whitelist que tenía gente, ¿vale? A lo mejor conectados a la vez por la noche habían... 30 personas, ¿vale? Tampoco exagerado. Y allí pude entrar, pude hacer cositas, les faltaban los taxis, eh, por preguntar me dieron a mí la facción de taxis, eh, empecé a contratar gente, ¿vale? Gen y parecía que iba bien, pero a las dos semanas de estar allí más o menos, hicieron wipe. Y yo, pues, pues qué gracia. Dos semanas, tener que volver a empezar desde cero, pf, me dio palo. Y seguí buscando servers, ¿vale? Encontré un, otro par, donde me hizo otro personaje, hermano del anterior. A mí me gusta ligarme los, los personajes entre ellos, ¿vale? Y, y, y vi este de Old School. Estudiate la normativa, haz la whitelist, me lo estudié, me miré, me, me miré la normativa, me la leí dos o tres veces. Y me presenté al examen de whitelist y lo aprobé a la primera y yo, hostia, mira tú qué bien. ¿no? Y entré con Misha y en julio, en julio, desde julio estoy aquí. Y hostia, pues yo empecé buscando trabajo de mecánico, de camarero en otros sitios y mira, me pasé por lo de los taxis y, y me cogieron allí. Y he estado un montón de tiempo de taxista. ¿Mm? Pues ya te digo, yo llevo aquí, mira. Y me han intentado matar tres veces, me han secuestrado, me han hecho de todo. Yo aquí me, me lo he pasado muy bien. Me, me, y me lo estoy pasando bien, ¿vale? Aunque hayan días así que digas tú Mira, tengo que hacer acto de presencia y no viene nadie Pero estoy aquí en el negocio abierto solo para cumplir las horas Hay días así Pero cuando hay un poquito de movimiento, hostia Se nota Y uno se lo pasa, se lo pasa bien Y bueno, y ahora es eso, pues... Cuando cerró London, que lo cambiaron a Golden Eye, allí intenté entrar también. Y logré entrar. ¿Vale? Presenté una historia súper chula, 
¿Vale? Allí había que rellenar formulario y tal. A nosotros aún no nos ponen el marco de anuncios. Envío un anuncio y sale transparente. Y a veces pasa. ¿Vale? A veces pasa. Eh, que tienen que retocar alguna cosa cuando cambia el negocio o alguna cosa así. Porque a nosotros, eh, cuando estaba de taxista, de vez en cuando también pasaba. ¿Vale? Que estabas tú trabajando de taxista una semana y todo bien, y luego, pues a la siguiente, eh, pues no había. No habían anuncios, y tú, hostia. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Eh, estoy mirando. Un momentito, es que estoy mirando pinturas. Vale, pues eso. Eh, a veces pasa. A veces pasa. Eh, y eso, eh, pues logré entrar en Golden. Pero también tenía quería montar una historietilla allí y unas cosas. Y empecé muy bien. Y cuando iba a hacer más o menos el tercer cuarto día de la historia, cerraron el server. ¿Vale? Por falta de pasta, cerraron el server. Oh, ¡Qué putada! Y bueno, pues. De, de casualidad. El Kinox, el, el dueño de los servers, eh, dijo, mira, la gente que tenía Golden, les damos whitelist en origen y en invasión, el de la invasión zombie. Y yo dije, ah, mira tú qué bien. Vale, no me hice personaje en origen, sí que me lo hice en evolución, en el, que tenía, en el server que tienen sin whitelist, por probar. Con, con Martin, ¿vale? Nos hicimos dos hermanos gemelos. Vale, curioso. Hemos entrado un par de días solo. Y ahora en Reyes, 5 de enero, 6 de enero. <ríe> vale, vale. Yo sigo contando mi rollo. Aunque no me escuches porque vas a entrar, yo sigo contando mi rollo. 5 o 6 de enero. Abren el server de Nueva York. Y, vale, perfecto. Me he hecho un personaje en Nueva York. Es una caña. Es un cachondeo. Ya he hecho dos streamings ahí y... Mm, divertido, divertido, divertido. Y estoy también con, con un par de personas que conozco, ¿vale? De aquí, de, de Old School. ¿Qué pasa? Que hay otro server que tiene que abrir, que todavía no se sabe cuándo abrirá, en el cual hay que presentar historia del personaje, ¿vale? Te hacen, aparte de hacer la whitelist, que es, para mi gusto, bastante durilla, ¿vale? Después de pasar la whitelist, tienes que presentar una historia súper completa, pero súper completa, del personaje. ¿Vale? Eh, yo este domingo por la mañana la rellené bien y me la han tirado para atrás. Mm, me faltan datos, ¿vale? Me han pedido que les haga, que haga un algo más completo. ¿Vale? No, 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 pues ya te digo. Yo he hecho una historia que pensaba que estaba bien. Y me la han tirado para atrás alegando que pues tengo que poner más datos de lo que ha ido haciendo el personaje a lo largo de su vida. Que del palo de los 0 a los 5 años estuvo estudiando no sé qué, no sé cuántos. De los 5 a los 10, tal. A de cuando era adolescente estuvo estudiando no sé qué, no sé cuántos. Eh, le pasaron tal cosa, tal otra. Después fue a la universidad. Todo, 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 todo. ¿Vale? Eso para tener... Sí, ya te digo. Pero eso es para luego, en el server, que ellos puedan decirte si estás interpretando bien al personaje, si lo estás interpretando mal, si hay que corregir alguna cosa o tal, ¿vale? Y sí, sí, sí. <ríe> es, es duro, es duro. Pero... 
eh, yo, que, yo soy jugador de rol de mesa ¿Vale? Yo soy jugador de rol de mesa Y a mí me hace un poquitín de gracia ¿Vale? El tema este Que digo yo, pues mira, ¿sabes qué? A ver si ahora a la gente que juega conmigo en mesa les hago exámenes y les hago que me hagan redacciones de cómo son sus personajes. Que, que, que me voy a quedar sin jugadores, ¿sabes? Pero me voy a echar una risa en una temporada. No, no, no. Que va, eso no, lo, no, eso no se puede hacer porque entonces te, te quedas sin jugadores seguro. Si fuese como en Estados Unidos, que hay masters de rol, ¿vale? Los directores de juego que, que cobran por hacer partidas, pues allí puedes, eh, puedes exigir un poquito. Pero aquí que quedamos los cuatro colegas para jugar una partida una tarde... Como les digas, oye, necesito que me hagas una redacción de cómo es tu personaje, cómo actúa en cada situación y tal. Te, te mandan a la mierda, literalmente. Pero, pero muy fuerte. ¿Vale? No, es claro, yo lo que quiero es pasar un tiempo así con los colegas entretenido, ¿no? Pues ya está. Para cuando me estás roleando aquí en el GTA, para jugar, rolear con los colegas. Pues claro, esto no se puede hacer así. Y bueno, pues ahí estamos. Tengo yo aquí el basic y el pale. No, claro, a ver. Pero, pero escribir un libro, se debe escribir un libro. Toda persona para poderse sentir realizada debe plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro o algo así era o algo así Las cosas que tiene que hacer uno en la vida ahora pues tener un tiktok salir en wikipedia cosas más básicas ¿no? que, que no sirven para nada pero bueno. Ahí estamos. Sí, sí, sí. No, yo te digo, yo intenté escribir un libro una vez. De terror. Intenté hacer un libro de terror. Escribí un par de capítulos. Y luego me cansé. Realmente, eh, sí. si he de escribir algo, prefiero escribir una partida de rol. ¿Vale? Y que en una partida de rol, depende de los jugadores que tengas, solo tienes que pensar una idea básica. Que luego a ellos se le ocurre. Si tienes un mapa de una mazmorra. Si tienes un mapa de, del pueblo donde van a estar o alguna cosa así, ya te vale. Pero luego, improvisa. Haz las cosas sobre la marcha y disfruta del tiempo con los amigos, que es lo que hay que hacer. Básicamente hay que disfrutar del tiempo con los amigos. Seguramente viernes, sábado llamaré a uno de mis amigos para quedar con él para hacer un cafecito o unas cervecitas, ya veremos lo que se tercie se hace un tiempecito que no quedo con él y tenemos que charlar que aparte él me tiene que contar cosas del sindicato pero ahora no voy a entrar pero me han puesto en la lista ¿Eh? oh Fer muchas gracias por la raid 
save my soul. Un día de estos, un día de estos, me saltará lo del... Se acerca un tren del hype. Y yo, ¿eh? Y lo fliparé. Estaba hablando con Justicito. Diciéndole que aquí... Que es un ángel, Justicito. Diciéndole que aquí... Que es mi primer server de rol. Y que yo entré solo. Pero que ahora tengo... Tengo cositas. Tengo gente con la que hacer cosas. Sí, sí, eh, Stirpe. Eh, me han tirado la historia para atrás, ¿sabes? Tengo que, tengo que corregir. Tengo que corregir cosas. La presenté el domingo. Me la han tirado para atrás. Tengo que arreglar cositas y a ver... No, a ver, me han dado me han dado consejos de lo que me falta. Vale, me han dicho que me falta pues rellenar un poquito el tema de de la historia, de la vida del personaje, ¿vale? De qué ha hecho en, de tal, en tal edad, de qué le ha pasado de qué le ha pasado más o menos en, en su vida, ¿vale? Yo lo puse muy genérico eso. Vale, pues porque pensaba que a lo mejor pues el tema de la infancia pues no hacía falta que, que sí que piden un poquito más de profundidad vale hay cosas que no quiero poner vale por ejemplo bueno, mi personaje estuvo casado se divorció pero no quiero poner el nombre de la mujer ¿por qué? porque puede ser que le pregunte a alguien para que entre a hacer de mi ex mujer cuando cuando pueda invitar a gente y claro no quiero yo condicionarla tampoco a, a un nombre que no le guste yo lo que he hecho ha sido rellenar el el formulario que había pero sí que lo volveré a coger y lo le pondré más cosas pero eso claro eso lo haré el fin de semana ahora no me da no me da tiempo entre semanas para hacerlo hay días que en el trabajo a lo mejor tengo 5 o 10 minutitos libres y puedo pensar algo pero pero estamos en unas semanas bastante bastante saturados de curro y no me va a dar tiempo ahí Así que me voy a tener que esperar el sábado por la mañana a, a ponerme a escribir. Vale, tengo, tengo ideas, tengo ideas pensadas uh, de lo que quiero poner. Pero pero hasta eso, hasta el sábado por la mañana no me puedo poner, no me da la vida. Esta semana que no tengo ni que, ni, ni que ir a comprar cómics ni nada. Que no sabe nada de algo que me interese. Pues el sábado lo tengo libre para, para escribir. Y claro, a ver. Es que tú, es que yo mucho. Es que tú vas a estar con. Con Martin, ¿no? Claro, tienes cosas que contar. Yo, claro, personaje nuevo. Personaje diferente a lo que he llevado. Eh, con... Sí, pero, pero a ver. Si quisiera entrar con Misha, puedo contar más cosas que con un personaje que me acabo de inventar. ¿Vale? 
tengo, tengo cositas de su vida pensadas, pero es que hay cosas que no. Y eso no, hostia, ahora me tengo que pensar todo lo que hizo en la adolescencia. Bueno, pues mira, me veo esto, me veo lo otro, pim pam. ¿Vale? Así que poquito a poquito iré haciendo. No, a ver, es que hay que dar rol. Eso está bien. Ya no solo el voy a comprar comida, voy al taller, aunque me arregle el coche. No, no, no. O, 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 el, o el estar aquí como ahora. Una hora trabajando, ¿no? No, la, la idea que yo tengo allí en Stirpex es también esa. Ir haciendo un poquito de todo. Si me conecto una tarde tres horas, pues me voy a trabajar una y las otras dos me voy a dar vueltas por la ciudad a hacer cosas y, a, y hablar con la gente. Y hay que ir haciendo cosas. Hay que dar vida a la ciudad. hombre, por lo que me habéis con ido contando del viejo My Day, pues oye, tengo muchas ganas. Que por ahora tenemos esto y tenemos New York. Pues mira, tenemos esto y tenemos New York. Muy bien. Y ese nuevo de zombies que... que hay también, que, hay que, que tengo que rellenar un formulario para ver si entramos, pero que eso es muy arcade según parece. Habrá que ver, habrá que ver, porque si es muy arcade a lo mejor a mí no me, no me acaba de gustar. ¿eh? acaba de, de convencer pero bueno es que tampoco me da para para estar en el server vale por ejemplo tenemos a una conocida llamada Manoli que ha estado unos días y sin poder entrar. ¿Dónde ha estado? No ha estado en evolución. La madre que los parió. ¿Pero qué hace, loco? ¡Viva los daños! Señora gente, ¿qué hace? Pues Manoli ha estado unos días ahí, en, en evolución. Y... Me mandó un mensaje ayer diciendo que ya podía volver aquí. Ahora habrá que ver qué personaje ha... se ha hecho. A ver si nos encontramos con ella. Yo es que eh, en evolución no he podido entrar tampoco porque coño, como estamos con Nueva York, que no me da, que no da la vida para todo. Me estuvo ayer roleando ayer y antes de ayer. Ah, pues mira, yo es que como ayer pinté, no entré, ya se lo, ya se lo dije, ¿eh? Porque me dijo, oye, que ya puedo entrar, nos veremos hoy. Y le dije no. Pero que hoy sí que estaba por aquí. Y eso voy a estar ahora y voy a estar hasta las 10. Pero estoy viendo la lista de personas que hay por aquí y no está ella, ¿eh? No está. A lo mejor luego entra. 
Vino al tequila. Ah, mira que vino. A ver si me la encuentro, a ver qué persona se ha hecho. Y también estuvo en la zona VIP del casino. Ah, mira que vino. Quiero ver si ha cambiado, quiero ver si ha cambiado mucho ¿no? de Manoli a el personaje que tengo ahora. Ya me la encontraré, ya me la encontraré. No me cuentes, eh. No me cuentes. <risa> ese, ese bicho que es. ¿Qué es? Ay. Hay un mapeo de los moteros frente a los taxistas. Sí. Ah, es un hamster del, del Guachinani. Vale, vale. Lo he estado viendo estos últimos días haciendo de vaquero. Vale, sé que está con con Melinda dando vueltas por ahí. <risa> eh, sí, a ver, delante de la de la sede de los taxis, allá al lado del casino, hay un hay una zona con un bar de moteros. Pero eso creo que en este server no ha estado abierto en ningún momento. Al menos yo no lo he visto abierto. Vale. Que se montan algo allí. Hostia, pues mira lo que bien. Acabas de entrar. Vais a montar un motoclub. Me estás diciendo que Angelo... Angelo se va a hacer motero. Ángelo se va a hacer motero. <risa> Voy yo con la Shotaro. <risa> Voy yo con mi Shotaro. No, no, me echáis a patadas. <risa> ¿Qué hora tenemos? La... Faltan 10 minutitos. Faltan 10 minutitos. Para el reinicio. Cuando falten 5 iré a guardar el coche. Y me vuelvo de casa aquí andando. Y me estoy una horita más. ¿Mm? Para... Si es como... En... Ahora no te lo sé decir. Oye, espera, espera, espera. Sí, tres o cuatro personas. Creo que para iniciar una facción se necesitan tres. Y al principio de la facción creo que hay un máximo de seis o así. Y luego a medida que vayas creciendo y va haciendo cosas, eh, te van subiendo el número de miembros que puedes tener. Pero no te lo aseguro, ¿eh? Ya te has emocionado. 
Pues no lo sé, no lo sé. Yo te digo, no lo sé, no lo sé. Seguramente en el, en el Discord habrá algún manual, ¿no? Voy a mirar. Te digo yo. Que digo yo que algo así la gente se lo... Viene todo protocolizado, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tenemos... Información del servidor, normativa. Hay la normativa de Old School solo. No hay una normativa de guías. Sistema de rehenes, no. Esto ya... Eh, no. Discord, VIP, ciudad, postulaciones. Postulaciones a bandas. Están cerradas hasta nuevo aviso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Los tickets de whitelist. Ahí tan proyecto de rol, ¿no? Tal vez, depende. Los de postulaciones de bandas están cerrados, parece, pero... Huyita al americano. Huyita al americano. No me digas más. Hay normativa de bandas, claro. Dentro de la normativa, al final, vale. Si un día vuelves a ser malandro, quieres ser de la mafia. Bueno, pero para ser de la mafia... Hostia, no sé yo, ¿eh? Ser banda creo que es bastante más fácil que ser de la mafia. Y... Para Stirpex, mi personaje es italoamericano, ¿vale? Sí, bueno, claro, según el server. Hay servers que tienen más de una mafia y que no hay mafia administrativa, sino que son mafias de jugadores. Eh, hay muchas cosas, oye. ¿Mm? Hay muchas cosas. En Stirpex puedes tener dos personajes. Bueno, hostia, oh, claro. Eso te... Pero puedes tener dos porque eras de My Day. Quieres rol ilegal, pero no me gustan mucho las facciones actuales ilegales. Ya, no, pero se puede intentar hacer algo nuevo. ¿Vale? Se puede intentar hacer algo nuevo. Sony 54, voy a llevar al coche, el coche a, al garaje. Por donación. Ah, vale. Claro, claro, claro. Y en Stirpex quiero ayudar, ¿vale? No sé, no sé si donaré, si quiero llegar a lo del VIP o no, pero sí que quiero ayudar, ¿vale? Por eso lo de la trencho. Quiero, quiero, quiero que me utilicen como trencho. Vale, lo que aquí son los playmakers, allí se les llama trencho. Pues aparte de mi personaje, quiero poder ayudar. Mira, ¿veis qué fácil? Hago así y llego a casa. ¿Eh? ¡Qué fácil! Y ahora... Me saco el patín... Y a volver al mirro. Buen provecho, Fer. Hello. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Hey, por compartir tu sabiduría de Stirpex. Donde nos veremos también. Y ya vuelvo a estar aquí. Son y 56, así que me voy a cambiar de ropa ya. 
Aprovecho y así ya lo tengo hecho, ¿sabes? ¿Sabes? Rol ilegal, rol ilegal. Eh, yo te digo, yo es que es eso. Yo entré aquí sin saber nada. ¿Vale? Y sigo casi sin saber nada. ¿Vale? Yo te digo, aquí en este server no sé robar un coche. No lo sé, no sé cómo se roba un coche. Espero aprender cosas en Nueva York. ¿Vale? Espero aprender cosas en Steelpex. Porque allí los dos personajes que me he hecho tienen posibilidades de hacer cosas malas. Pero Misha no. Misha no. Misha es demasiado bueno. Se aprende, se aprende en la práctica, claro. Pero es que yo no he tenido oportunidad. ¿Vale? Tampoco. Yo he conocido a bastante gente pues de aquí que son de banda y que son de cosas, pero en ningún momento he podido yo decir, oye, que me quiero unir o tal. No, no, no. Nada que un trauma o amenaza a mano armada no pueda solucionar. ¿Cómo era? ¿Cómo era el dicho? Eh, no hay nada que una adecuada aplicación de violencia solucione. No me acuerdo, eso era de una película, era de una película pero no me acuerdo de cuál. No, es que indirectamente... Indirectamente estoy trabajando para la mafia. Indirectamente estoy trabajando aquí en el mismo que la dueña es es quién es. ¿Eh? Pero bueno. La primera vez que trabajé allá se notaba que Paco estaba allí y que eran de mafia. Sí, claro. Paco y Raven. Sí, la gente, la gente de aquí, claro, se nota. Pero no les vas a preguntar. ¿Vale? Y Kai. Pero no les vas a preguntar. Oye, ¿vosotros hace. ¿Vosotros qué hacéis? No. Aquí hay que hacerse el tonto. Pues claro, yo soy un simple camarero. Y reinicio. Así que esperamos un par de minutitos. Voy a poner aquí el... El B-Ray Pack. Vale. No, claro, a ver, ellos tienen sus cosas. Eh, hay muchos roles que ellos hacen que son demasiado PG. Sí, claro. Claro, claro. ¿Yo qué hago? Yo a lo mejor me salto un semáforo. <risa> vale, pero, pero ya está. Yo a lo mejor me salto un semáforo. Yo lo único que no podría enseñar... Solo hay una cosa que no podría enseñar yo. ¿Vale? Esto que di... Que hay muchos servidores, supongo que aquí también, que hay reglamentación de no puedes enseñar tal punto del mapa porque hay gente que haría PG y... o metagaming y... y tal. ¿Vale? Yo sé dos puntos. ¿Cómo coño se escapan de la prisión en helicóptero cuando son pandillas? Me acuerdo, me acuerdo de haber visto el vídeo del anterior personaje del tomate que entraron con el helicóptero para liberar a un compañero.
Vengo de NSRP de Sam, que es Heavy Roll. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni, ni idea de lo que estás hablando. <risa> Le voy a dar para volver a entrar, a ver. Que ya son las 9 y 2. Antes del GTA V, el mejor servidor de roleplay era el GTA San Andreas. Ah, vale. Vale, vale, vale. Entiendo. Entiendo, entiendo. No, pues... Pues eso. ¿Vale? Yo sé dos puntos. Misha. Misha. ¿Vale? Misha. Sabe dos puntos. Que eso en teoría que no se puede enseñar en streaming y no voy a decir qué puntos son ni para qué sirven claro los LSRP era el mejor servidor de habla hispana oye pues mira pues ya te digo yo es que es que yo yo en esto estaba muy perdido yo hasta el año pasado no sabía que existía y y claro pues es lo que hay. Yo ahora estoy aquí disfrutando como un enano. Estoy disfrutando como un enano en el de en el mapa de Nueva York. Que es un cambio, ¿no? Es un gran cambio después de estar tanto tiempo en Los Santos. Y soy uno de los millones, ¿vale? ¿Vale? Soy uno de los millones que estamos esperando a ver qué pasa con el GTA 6. ¿Vale? Que estamos esperando a ver qué pasa con el GTA 6. Venga, va, que ya estamos. Volvemos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señora! ¿Pero qué hace aquí? No se me arrime tanto. Y estoy jugando al... Que aquí no, aquí no se pueden cazar Pokémon. Está prohibido. Esto no es una Poké parada. Deje el móvil. Y estos dos. Y estos dos aquí. Y estos dos aquí ligando. Es que, es que no hay derecho. Que no pueden cazar Pokémon aquí. Tienen que irse. Hay que ver. Qué poco respeto tienen estas personas por este negocio. Pues nada, nada. Seguimos, oye. Seguimos un ratito. Ponemos anuncio de que estamos abiertos. Porque seguimos abiertos. Ahora solo hay 16 personas, pero bueno. Vale, va subiendo, va subiendo poquito a poquito. 10, 23 personas, vale, muy bien. Desde el 2013 roleando en GTA. Joder, pues ya lo que me he perdido yo. ¿Qué he hecho? Ver millones y millones de capítulos de series. Pero bueno, no es lo mismo. Ahora veo menos series y me paso el día aquí jugando. Vale, vamos a ver si ponemos el anuncio. Que para eso estamos aquí. Vamos a poner el, uno de las copitas. Tenemos por aquí uno. Este. F6. Anuncio. Dinerito. Dinerito. Una hora. A ver cuánto tengo. 39.897. No está mal. No está nada mal, ¿eh? 39.897. Le voy a sumar 1.600. 7, 9, 7, 7, 14, 9, 10, 11... 41.497 Eso es con lo que voy a acabar hoy Eso es con lo que voy a acabar hoy
un cafecito, no, una, una fanta y ya estamos llenos. Y bueno, pues oye, está muy bien la cosa. Me falta, me falta... Vale. ¿Qué uh. pasa un loco con una moto? Se para en la peluquería. Bueno, allí, allí que vaya. Vamos a ver, vamos a ver. Yo puedo intentar echar a esta gente aquí, ¿vale? Ahí se va de la moto. Pero si hago así. Ay, perdón. La gente se va. ¿Ves? Se va. Ya que ya deja de cazar Pokémon. Ahí. Se caen. La señorita la rubia se va y este aquí. Se va a Sí, van ya. Muy bien. Y me dejan esto limpio. Muy bien. Mejor. Hasquisito, wow. Hasquisito, wow. Necesito, necesito. Ahora no pongo música, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, pues aquí, esperando a que nos vengan clientes. Mira, me sale notificación del... del Steam de que tengo un amigo jugando al Fall Guys en vez de estar aquí conmigo está jugando al Fall Guys qué poca vergüenza qué poca vergüenza Jugando al Fall Guys. Pues 2013, tío. Lleva 10 años roleando en el GTA. Yo llevo menos de uno. Menos de uno, ¿eh? ¿Dónde estaré cuando cumpla el año? Estaremos en Stirpex. Seguirá Nueva York. Old School 2.0. ¿Dónde estaremos? ¿Eh? ¿Qué haremos? No lo sé. Leando, seguramente. Pintando figuras, seguramente. Lo del pintar figuras no se va a acabar. Así que... Un momentito que tengo... <risa> Hay que morir. Digo... 
Y aparte de estar aquí... Con esto... Con el GTAísmo... Estoy también con un poquito de... de pintar una figurita, ¿sabes? Estoy aprovechando. Y estoy pintándole los ojos a una figurita. Cosa que no es fácil, ¿eh? Para nada. Pero a ver si la termino. Y mañana fotos para el Insta. Y alguien mandando mucho mensaje. Mucho. Vale, 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 muy bien. Espera, volvemos dentro. Volvemos dentro. Ahí. Tengo un problemita, ¿sabes? Tengo un ligero problemita con la misma. Y es que los ojos no se me dan bien. Aunque sean ojos muy grandes. Como los de este... Naruto. Hay gente que diría que tendría que estar centrado ahora en el rol, pero es que si no viene nadie, mira Twitter. A ver, ahora lo miro un momentito, es que me has pillado. Me has pillado en un momentito delicado, ¿eh? Me has pillado en un momentito delicado. Y decidme, mira Twitter en Metagaming, ¿eh? Es un poquito de metagaming, un poquito. Hostia, qué mal me está quedando esto. <risa> Ahora lo miraré, si es para echar una risa, seguro. Pero es que me has pillado en un momentito, ya te digo, un, po un poquito delicado. Coño, se me está haciendo la cosa difícil, ¿eh? Se me está poniendo la cosa complicadita. Es que estoy aquí, como digo, pintando los ojos de un Naruto. Y es ligeramente horrible, ¿sabes? Solo verlo, si respondes a eso ya sería mi cariño. 
<ríe> Perroncito. Mi Milo ya no vive. Necesito un ECA. Una ayuda para Angela. Me deja mi moto. No es broma, no da risa. Claro, no es broma, no da risa. La amiga de parió. Ay. Ay, no ríais, eh. Angelo, Angelo, Angelo. Qué complicado es esto, eh. complicado pero que le ha pasado al pobre Angelo pobrecito Yo estoy callado, me estoy demasiado callado para hacer esto en directo. ¿eh? No debería ser así. Debería estar hablando sin parar para que la gente se quede aquí y vea como alguien está parado sin hacer nada. Porque básicamente estoy sin hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que hacer. ¿Mm? Yo tengo que currar mis ocho horas siete horas a la semana y hay días que es divertido hay días que es aburrido hay días que estás aquí y te vienen pues eso te viene te viene la raven te viene el taco te viene el kai te viene el, la te viene benjamín vale Del, de la empresa de seguridad te viene gente con la que pues estás aquí y aunque no estés sirviendo copas estás charlando con alguien ¿no? Y te mantienes más o menos entretenido. Pero hay días que es más complicado. Hay días que es más complicado. Y hoy es martes. Que puede que dentro de un rato venga gente. Pero también puede que dentro de un rato yo me vaya, ¿sabes? Y es lo que hay. Porque no podemos estarnos aquí las 24 horas. Porque tenemos que hacer otras cosas, como, no sé, comer. No sé, dormir. Y estoy acabando de pintar un adulto que tiene cara de enfadado. Que luego le haré fotos y se las mandaré. Y mañana le, le doy la mini al al dueño a ver si puedo hacerle un pequeño reflejo con blanco en la pupila 
Naruto este que estoy del que estoy hablando tengo un par de directos hechos aquí vale en, en Twitch en Twitch pintando sabes que luego irán subiditos a YouTube también porque casi todo lo que hago por aquí luego lo subo a YouTube Se me ha secado un poquito la pintura. Solo tengo que poner un puntito blanco en la parte superior de los ojos para hacer el reflejito. Pero está complicadete. Porque estamos. Me estoy quedando visco yo. Estoy con un pincel de cuatro pelos y no es para nada fácil que no se me seque la pintura antes de llegar a la mini, ¿sabes? Estoy con una gota extremadamente diminuta de pintura y cuando llego allí a pintarla pues casi se me seca ya Vale Pues ya estaría Ya lo tengo terminado Le he puesto setos Le he puesto florecitas Le he puesto un... de todo Y tiene una pinta la más de chula la mini Le voy a hacer fotos Para el insta Y mañana se la doy al, al dueño es pues un encargo, es un encargo Mañana, mañana Esta semana estoy haciendo directos todos los días Por el tema de él, eh, De lo que han puesto los de Los señores de esto del, De Twitch Vale, del ¿Cómo se dice? Esto Peñe Había un Los que está Hashtag, ¿dónde están los...? ¿Por qué no me aparecen los hashtags aquí? A ver... 150... So Tengo 150 seguidores ya, tío. Vale. Eh, Misha... Bueno, está solo español. ¿Por qué no están las otras cosas? ¿Por qué no están las otras cosas? Vamos a ver... El panel de control del creador. Evitar información del stream. Se me ha apagado. Que sí, se me han ido las etiquetas. No le play. Fernando. Se me han ido las etiquetas. Y la otra, la del, la del evento este, pequeña gran comunidad. ¿Por qué se me ha ido? ¿Por qué se me ha ido? Pequeña gran comunidad. Hecho. Volvemos al canal, ¿vale? Ahora ya tendría que salir todo bien. Sí, sale bien. Puñetero. A lo mejor antes al cambiar de ventana ha cambiado eso. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, a ver. Esto ya está bien, ¿vale? 150 seguidores, oye. Yo estoy contento. 150 seguidores. Vale, en cuanto llegue a los 200 me planteo hacer alguna algún sorteo, algún extensible o alguna cosa de estas. De extensible que solo sea con, con puntos del canal. Vale, nada de... Aquí hay un gamberro. Aquí hay un señor gamberro. 
¿vale? Que sea solo con puntos del canal, nada de, de mendigar pasta, ¿vale? Si la gente quiere donar y quiere hacer cosas, adelante, pero yo el extensible no será para, para recaudar. Vamos a ver el 20, este va aquí, la pinturita. Y eso, pues esta semana estoy haciendo directo todos los días, ¿vale? Ayer hice directo pintando esqueletos, pintando de rojo la tela de un esqueleto que me quedó bastante chula. Tengo que pintar la de los demás, de los otro cua otros cuatro de la banda. Al hacerle la segunda luz, la primera ya se la hice a todos, ¿vale? Para luego echarle óleos, que vamos a pintar con óleos. Mañana, mañana, vamos a hacerle las luces a Skeletor, del juego Marvel, digo, Masters of the Universe Battlegrounds. El jueves ya veremos, el jueves ya veremos. Seguramente el jueves tocará Roleplay también. Y seguramente el jueves haré roleplay en Nueva York. ¿Vale? Por variar, por variar. Que no sea todo aquí. Este fin de semana he hecho dos en Nueva York. Ahora hago uno aquí con, en, en Old School. El jueves seguramente será en Nueva York. El viernes seguramente... Eh, no, no sé qué haré. El viernes no sé qué haré. Miraré a ver si por la tarde puedo quedar con un colega para hacer un cafetito. Y hablar con él un rato. Y por la noche seguramente tocará rol. Pero no sé si será aquí o en Nueva York. Y el sábado. El sábado hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y ya veremos. Ya veremos. Eh, a qué le dedico el vídeo del sábado. Y domingo. Esta semana va a haber muchos roles. ¿eh? Muchas cosas. Pero bueno. Es lo que hay. Oye. Que hay que aprovechar el hashtag este de Twitch y oye pequeña gran comunidad si eso hace que nos entre algo de gente pues oye contento llevamos ya aquí media horita vale 27 minutos llevamos llevamos 27 minutos rijo beta así aparca la policía espero que les pongan un expediente Hostia, qué mal. Hostia, qué mal. Delante del... Del Badula. ¿Qué? Qué fatal. Pues ya te digo yo que este Koi, el restaurante este, puede ser chulo, ¿eh? Porque... Porque me acuerdo cuando estaba abierto el restaurante japonés. El restaurante japonés era espectacular. ¿Vale? El restaurante japonés era espectacular. Anuncios del casino. Limusinas privadas. Estos de los taxis. Limusina Hammer. Una hora, 3.000 pavos. Dos horas, 4.500. Tres horas, 6.000. Para cinco personas, hora completa. Botella de cava, langosta. Está muy bien. Está muy bien. El mejor tequila de la ciudad. ¿Quién ha puesto este anuncio? ¿Quién es el gran berro? ¿Lo has puesto tú? ¿Lo ha puesto Fer? Ah, no lo sé. 25,488. 25,488. Voy a patillar. ¿Mm? Martín, 25,488. Ah, mira. Baby, I want to drink your bath water. <risa> vale, son ya y 31. Vamos a poner anuncio. Vamos a poner anuncio. Hombre, mira, coche. No se da, ¿no? Se va contra dirección. 
Ah, ha ido a buscar a alguien. Vale, vale, vale. Ay, no venían aquí, no venían a tomar copitas. Mm. 68 personitas en el server. Sí, tengo abierta la, la web para irlo mirando. 68, sí. He visto lo que me has escrito antes en el Discord. Sí, 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 lo sé. Ya hablaré con él. Pero bueno, es eso. Tengo los consejitos que me han dado para, para mejorar el personaje. Y... <ríe> Soy el 60. ¡Gamberro! <ríe> ya está, ya no puedo parar de... <ríe> ¡Ay! ¡Ay, que me muero! <risa> ya es eso eh, seguiré los consejos que me han dado y espero que el sábado después de pasarlo ya me la aprueben el personaje a ver eh, yo creo que tiene buena pinta no me han dicho no me han dicho que lo que quiero no se puede. Solo me han dicho que quieren un, un poquito más de datos. Ay, que me mato. Que me caigo. Vale, que solo quieren un poquito más de datos. Con lo que entonces no le veo ningún problema. Así que... Ya. Ya haremos, ya haremos. ¿Qué está pasando gente por aquí? ¿Qué está pasando gente por aquí? Pero no se para nadie hacer una copita. Mal aparcados no se ven. Uy, sí. Sí que están mal aparcados. Sí que están mal aparcados. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, a ver. Ya se verá, ya se verá. Oye, si en algún momento me dijesen, no, esto no lo puedes hacer, ya lo cambiaría. Pero por ahora no me han dicho que no. Mi personaje yo creo que va a poder entrar sin problemas. ¿De qué hablas? No, no estoy entendiendo nada. No estoy... ¿Qué, qué, qué, qué quieres decir? ¿Qué? Hoy tengo el día raro. No me seas salvi. No me, no me hagas chistes ni me hagas cosas, ¿eh? No, a ver, todos de vez en cuando tenemos un día raro. Eso se perdona. Ahí no hay problema, tú tranquilo. No me voy a enfadar. Solo que a lo mejor me pillo alguna de las cosas que dices y ya está. Pero no se echan por las Hay alguien aquí haciendo cosas que... La verdad es que es un tuyo.
<laughs> Hola. Bueno, a ver, lo dicho, ¿no? todos a veces tenemos un día raro. Mis días raros suelen ser en el trabajo. Cuando viene la gente y te la lía. Porque sí. Porque todo es urgente. Pero mi cosa es más urgente que la de los demás. Y tú. Pues vaya. Ay. Un día, dos mil, diez mil, una semana. Uf. Bueno, pero a ver si ya digo de... Se verá, ya se verá. Y a ver. Y me falta también un compañero de aquí del trabajo. Una noche está bien. Sí, sí, sí. Que la semana pasada... La lió un poquito. No veo una mierda. Perdón. Perdón, a ver. Estoy aquí un poquito ya de esto, ¿sabes? Pero bueno, sigue sin venir gente. Sigue sin venir gente al miedo. A ver, que no puede. Que yo entiendo que la gente tenga cosas que hacer. Mira, ¿eh? ¿Ves? A ver si el tequila. A ver, vale. Pero esos son fallos. Esos son fallos que pasan a veces y que nosotros como jugadores no podemos hacer nada. Hacer un reporte y, y poca cosa más. No sé, abrir un ticket para que desde, desde el Discord la administración te lo mire. Claro, es eso. Lo que decía yo, a ver, es que es que no es algo que nosotros podamos tocar. Hombre, si, si nosotros solo tuviésemos que, por ejemplo, desde aquí, desde el móvil, poder modificar las cosas, poder subir un, o, o, o poder subir nosotros la imagen para poder arreglarlo, un, un banner, poner un banner para poder arreglar eso. Pero claro, esto es tema de programación, esto tienen que toquitear y si están unos días para poderlo arreglar, pues mira, hay que montarse. Pero es lo que hay, ¿no? 
jodiendo la vida. Ay, perdón por los golpecitos en el micro. Pero es que me está jodiendo la vida. El ojo del Naruto. Y yo me pregunto, ¿eh? ¿cuánto dinero tiene que generar un server de rol para mantenerse activo? Porque es eso, lo que pasó con GoldenEye, que se quedaron sin pasta para pagar el, el server. ¿Eh? ¿Cuánta gente? hay aquí trabajando ¿cuánta gente hay aquí cobrando? no lo sé no lo sé, ni, ni sé si, si lo sabré alguna vez no lo sé ni sé si lo sabré alguna vez pero bueno Todavía tengo por aquí mensajes de Raimundo, ¿en serio? Mira, Sancho Trafka, el polaquio. Billy. Julito. Tatruli. Guido. Pulpu. Tengo aquí gente. Que ya está. ¿Qué? ¿Misa comunista? Ah, no, hola a todos. Oh, Dios mío, ha sido amable. <risa> no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hace mucho que Saiko no escribe. ¿Vale? También hace mucho que no veo a Saiko, pero Saiko se fue al norte a hacer de... hacer sus cosas del norte pero hace días ¿eh? que Saiko no escribe por aquí bastante ay pobre Misha Sí, pero por donaciones se mantiene el server, vale. Pero el tema de entrevistadores, administración, los que hacen de mafia, los que hacen de pets, ¿vale? De atrecho, de lo que sea. L programación, ¿vale? Tienes gente que te programa cosas. Vale, yo no digo que, que sea gente que se gane el sueldo aquí, no. Gente que trabaja de sus cosas. O que es streamer de éxito. Como tomate. Y que luego, pues aparte, a lo mejor, por aquí, se puedan sacar, no sé, 100 eurillos al mes. No lo sé, no lo sé. Por vocación. No, no, no lo sé, no lo sé. Yo te digo, yo montar un server de esto. Uf, complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. Porque cada server tiene sus cosas, cada server tiene sus scripts, cada server tiene sus cositas. Y no vas a tener gente de las 24 horas. Pero el tener aquí a Peña todos los días, porque te atiende a los reportes. ¿Vale? Que te atiende a los reportes. Solo con eso ya. Hostia. Vale, hay que... Te tiene que gustar mucho esto. Te, te tiene que gustar mucho. Y oye, a mí me gusta, pero no sé yo 
Tampoco es que me dé tiempo, ¿vale? No podría yo... Ah, sí, sí, claro. Claro. Un día hablamos con la gente de golfos. Sí, 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 sí. Un día entrar en golfos. No tengo ni puñetera idea de cómo ganar dinero. Y me taseó un poli. Porque sí. Pero, pero, pero porque sí, ¿eh? Ah, es que por aquí hay gente mala de vez en cuando Y les hacemos esto ¡Tasca! Y me mete un taserazo yo, ¿eh? Me fui a un sitio Que era una especie de centro de reciclaje Y allí se reciclaban cosas Vale, muy bien, yo cogía una caja Y sacaba pues Plástico Metal, cristal Cosas así Pero no dinero y yo con ese material no tengo ni idea de qué hacer, ni si, se, ni si hay un punto donde se pueda vender. Y claro, es complicado, es complicado. Entrar en un server y no saber las mecánicas del server, claro, es que... Eh, es jodido, es jodido. Pero bueno, es lo que hay. Eh, me falta como... 12, 13 minutos 13 minutos ¿Por qué todos están bailando? Ayuda, a ver Rigoberto Fue a sintonir Tu psicólogo en prácticas Uf No sé yo si iría, eh Hombre ¿Cómo? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido el coche ese? Pues no sé. No, a ver, ya te digo, Fer, es que... Que yo en esto sigo siendo muy novato. Y hay cosas que no entiendo. ¿Qué me lo explica? ¿Que quedamos con la gente de golfos y, y charlamos un rato una tarde? Oh, perfecto. Me parece perfecto. Ya si eso lo planteamos para... Para la semana que viene, ¿eh? Que esta semana tengo directitos a los golfos. ¿Dónde se habrá ido el coche ese? Pues mira, porque es que no, ese no era ni, ni taxi que fuese a recoger turistas, no. Para nada. Pero para nada, ¿eh? Pues bueno, mira, aquí estamos. Aquí estamos, pim pam. Esto está fuera. Esto está dentro, muy bien. A ver. Pues sí. Vamos a ver... Aquí hay los bailes de hip hop. Eh, no. Forma de andar, animaciones... Esta. Bailes, bailes lento, bailes superior, tímido... Tontos... Con palos... Los clásicos <risa> no puede ser 
No puede ser. Siempre viene cuando... Cuando me voy a ir. Siempre viene cuando me voy a ir. Diez minutos. ¡Hey! Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien, bien. Aquí llevo un ratito. Voy a cambiar mi tabo compañía. Eh, bueno, pero yo en 10 minutos me voy. ¿Te vas? Vale, no te preocupes. Vale. Ahora es cuando empieza a venir gente a lo loco. ¿Eh? Ahora es cuando empieza a venir gente a lo loco. Y no me puedo ir. ¿sabes? A ver, tenemos esto. Muy bien. Tenemos esto. Pim, pam. Perpeto. Perpeto. No sé yo si me va a caber la mini aquí. Con la peana. Tengo que apretar así. Uf. Bueno. Tengo la mini pintada. Vamos a hacerle un corte a esto. Y ya está, oye. Para eso tenemos tijeras, tenemos cúter. Tenemos cosas, ¿vale? Pues por aquí todo tranquilo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, ni que fuera martes. Joder. Como esté mucho rato así, yo me voy también, ¿eh? <risa> Ah, sí, sí, lo entiendo. Yo llevo aquí desde las ocho y cuarto, más o menos. Y aburrido, perdido, ¿no? Ah, sí, mirando el paisaje. Uah. Es que eso es una mierda, tío. Cuando no viene nadie... Ya, pero bueno, he ido poniendo anuncios y nada. No, ha... no aparece gente. Perpeto. Y luego... Así, pasa gente, se para allí en la peluquería. Eso te iba a decir, digo, parecía que venía. Antes se ha parado allí un chico con una moto Antes ha pasado por aquí un coche Pero solo iba a recoger a un compañero Nada de nada Vaya. Es que hoy no he escuchado ni sirenas Joder, eso sí que es raro Sí, sí Ay, perdón. No quería eso. Esponjita, mira, ves, un trocito de esponjita. Esto me lo voy a guardar. Mm -mm. 
Se han parado allí, se han puesto su música y se van. Pues mira tú qué bien. Ay. 58. A ver. No hice nada de especial por... Simplemente por preguntar. Ah, vale. Oye, claro. Los amigos preguntan. Ya está. ¿Qué excusas quieres? Ay. ¿Cómo era el compañero? ¿Cómo era? El otro, a ver, el... ¿Quién me ha puesto? Misha, pásate por el tequila. No puedo. Querría pasarme, pero hoy no puedo. En cinco minutos, como muy tarde, me tengo que ir a cenar. Y... y luego me tocará hacer la cola del infierno para entrar en el yot. 47, ¿ves? Todavía no. ¿Cómo que 47? Esperar. 8.50, sí, 8.50. Ya me están llamando. Pues no puedo, no puedo ir ahora todavía. Hasta que no cobre. Hasta que no cobre no puedo. Eh, eh. Vamos a hacer una cosita ¿eh? que tendría que haber hecho antes. Que es... Uf, luego tengo que hacer un montón de cosas. A ver, está esto bien. Tac, 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 tac. Mira, los taxis. Vamos a limpiar esto. Vamos a ver. Todavía no.
que no me da y esto Qué poca vida. Ay, Raven, Raven. Ay, Raven, Raven. Y tengo que hacer lo de la... Es lo de la fiesta de San Valentín. Es que no... Ay. Son y cinco, ya debería haber cobrado, ahora sí. 41.597, sí, cobro 8.50. Ay, cobro 8.50. Ah, eh, voy a cambiarme. Vale. que las 10 de la noche es una hora delicada vale, y aquí hay gente que viene ya a cenar pero en mi casa se cena a las 10 y yo me tengo que ir así que me voy despidiendo ya vale, gente no, este no Este. Me voy despidiendo ya. Así que muchas gracias a los que habéis estado por aquí. A los que vean, a los que hayan visto algo, un trocito, aunque no hayan hablado. Y a los que lo vayan a ver en YouTube cuando lo suba. Gracias a todos. Vale, yo estoy aquí para intentar dar un poquito de diversión que hoy no ha sido un día muy entretenido porque solo hemos estado aquí pero bueno el próximo día será el día de jugar a los sims decorando mi casa nueva así que ahí ya veremos si os parece entretenido o no y luego nos damos alguna vueltecita por la ciudad así que señores yo me voy despidiendo saliendo de servicio nos vemos en el siguiente directo, que será mañana. ¿Sí? Será mañana. Pintando figuritas. Así que... Que vaya bien. Hasta el próximo vídeo.